Biblia ne spune că ucenicii Domnului Isus Hristos s-au apropiat de Mântuitorul și a zis, Doamne, învață-ne să ne rugăm. Și Domnul Isus a luat cuvântul și le-a zis, Când vă rugați să ziceți, Tatăl nostru care ești în ceruri, Sfințească-se numele Tău și vie împărăția Ta, Facă-se voia Ta precum în ceruri, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că cea ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Aceasta a fost rugăciunea pe care Domnul Isus Hristos a învățat pe ucenici ca să o rostească și să o spună înaintea Tatălui. Și nu uitați, rugăciunea aceasta așa a fost. Și ne iartă greșelile noastre precum și noi iertăm greșiților noștri. Domnul Isus a mai spus, dacă iertați oamenilor greșelile lor și Tatăl vostru care este în ceruri va ierta greșelile voastre, dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru care este în ceruri nu va ierta greșelile voastre. Deci dacă vrei ca greșelile tale, păcatele și fără de legile tale să fie iertate de bunul Dumnezeu, atunci trebuie să ieri și tu greșelile altora care ți-au greșit. Și mai ales celor care vin la tine și spun, te rog frumos să mă ierți, ești dator să ierți dacă vrei să te ierte Dumnezeu. Ucenicul Petru s-a apropiat de Salvatorul, de Mântuitorul și Domnul Isus Hristos și a zis, Doamne, de câte ori să ieri pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? De șapte ori? Și Domnul i-a spus, eu nu spun de șapte ori, ci de șaptezeci de ori câte șapte, cu alte cuvinte, Petre. De câte ori vrei să te ierte pe tine Dumnezeu, la fel trebuie să ieri și tu pe semenul tău, pe aproapele tău. Ori de câte ori fratele tău vine și își cer iertare, tu oferă iertare. De aceea a zis Domnul Isus, dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru care este în ceruri nu va ierta greșelile voastre. Dar dacă iertați oamenilor greșelile lor și Tatăl vostru care este în ceruri va ierta greșelile voastre. Fiți binecuvântați de Domnul, dragii mei, și nu uitați, învățați să iertați și Domnul să fie cu voi. Amin.